السلام عليكم يا ترى ازاي بختار انسب الالوان لكل فراغ عندي في البيت الحقيقه ان قرار اختيار الالوان قرار مرهق ذهنيا بيحصل في بعض الاحيان ان احنا مش بنتوفق فيه غالبا برضو بصوره يوميه انا بلاقي نفسي في موقف ان انا محتاج اختار الوان لحاجه معينه سواء في تشطيب بيتي بغير ديكور مكان معين في الاختيارات اليوميه زي اللبس وغيره ان شاء الله في الفيديو ده هنتعرف ازاي ان احنا نبسط مساله اختيار الالوان وايه هي الادوات اللي تساعدنا ان احنا نتغلب على المشكله دي دايما السؤال ليه اصلا مساله اختيار الالوان مهمه اختار اي حاجه وخلاص الالوان في الحقيقه ليها تاثير مباشر على حالتنا المزاجيه على شعورنا بالراحه احيانا بتوصل للتاثير على حالتنا الصحيه على سبيل المثال اللون الاحمر بيرفع ضغط الدم وبيزود عدد نبضات القلب علشان كده الافضل ان احنا ما نستخدموش بشكل صريح في غرف النوم او مع الناس اللي بتعاني من ارتفاع في ضغط الدم كمان لان نجاحي ان انا اختار انسب الالوان في كل فراغ في بيتي معناه ان كل فراغ هيؤدي وظيفته معناه ان انا هشعر بالراحه في المكان وده هينعكس على سعادتي وعلى انتاجيتي الالوان هي الميزان الحقيقي لنجاح اي تصميم في حالات كتير حسن اختيار الالوان بيخفي مشاكل تصميميه في حالات تانيه سوء اختيار الالوان بيكون سبب في فشل تصميمات جميله جدا الالوان لغه بيفهمها كل الناس بغض النظر عن اللغه عن اللون عن الجنس مهم جدا واحنا بنتكلم عن الالوان يكون واضح لنا ان الالوان مش مقصود بيها مجرد لون الدهانات ولون الارضيات لا وان كانوا هم جزء مؤثر من التشكيل اللوني للفراغ ولكن المقصود هو الصورة الكاملة للفراغ بكل عناصر أرضيات، جدران، فرش، ستاير، سجاد، وحدات الإنارة والإكسسوارات وغيره علشان نقدر نتعامل باحترافية مع الألوان في خمس نقط مهمين لازم إن إحنا نكون ملمين بيهم يلا بينا نشوفهم مع بعض أول نقطة عندي في الخمس نقط هي إيه المحددات اللي بتتحكم في اختيار أنسب لون لكل فراغ في نقطتين مترابطين جدا ايه هي وظيفة الفراغ سواء كان غرفة معيشة غرفة نوم غرفة اطفال ايه هي الحالة المزاجية او الموت اللي انا عايز اخلقه جوه الفراغ واللي لازم يكون بالضرورة متوافق مع وظيفة الفراغ على سبيل المثال انا لو عملت تكوين لوني جميل جدا ولكن مش مناسب لوظيفة الفراغ فده بيعتبر فشل مش نجاح حتى مع ان التكوين اللوني في حد ذاته جميل جدا لو عندي غرفة نوم ألوانها مبدعة لكن الجو العام اللي أنا عملته كله حيوية ونشاط فأنا كمستخدم ورغم جمال الغرفة يستحيل أتوافق معاها أو أحبها لو أنا عايز آخد مثال على اختيارات ألوان موفقة وبتناسب طبيعة الفراغ هنلاقي مثلا في مطاعم الوجبات السريعة واللي غالبا ورغم اختلافها هتلاقيها بتستخدم درجات ألوان الأحمر البرتقالي الأصفر ودرجاته لان دايما هدف المصمم انه عايز يخلق جو مبهج وفي نفس الوقت فاتح للشهيه درجات الالوان اللي قلنا عليها دي بتعتبر فاتح شهيه بصر ليها تاثير فيسيولوجي علينا فاتح للشهيه وهنلاقي دايما في بعد عن اللون الازرق واللون البنفسجي لان الالوان دي بتدي جو من الهدوء والسكينه مقصود من الفراغ انه ما يكونش فراغ للاستقرار ولا للقعده هو عايزك تاكل وتمشي والمكان بعد كده يفضل غير كل ده تاثيرات لونيه مبنيه على الاثر الفيسيولوجي للالوان علينا تاني نقطة عندي من الخمسة هو فهم نظرية الألوان وده هيكون من خلال فهمنا لدايرة الألوان دايرة الألوان هي الأداة الأهم اللي بيستعملها أي حد في مجال التصميم علشان يوصل لصيغة التناغم اللوني الكالر هارموني فورميولا دايرة الألوان بتضم 12 لون ودول اللي بيتفرع منهم ألاف الدرجات اللي موجودين في حياتنا النهاردة ال 12 لون دول بيتقسموا لثلاث مستويات أولهم الألوان الأساسية برايمري كالرز وهي ألوان أولية موجودة في الطيف المرئي مش بتنتج عن مزج أي ألوان تانية ولكنها هي الأساس لكل الألوان التانية الألوان الأساسية هي الأحمر والأصفر والأزرق تاني حاجة هي الألوان الثانوية السكندري كالرز وهي الألوان الناتجة عن مزج كل لونين متجاورين من الألوان الأساسية بنسب متساوية الأحمر مع الأصفر بيديني البرتقالي والأصفر مع الأزرق بيديني الأخضر والأزرق مع الأحمر بيديني البنفسجي تالت وآخر مكون هي الألوان الوسطية ترتيري كالرز وهما ست ألوان بينتجوا عن مزج الست ألوان السابقين الأساسيين مع الثانويين كل لون أساسي بمزجه مرتين مع اللون الثانوي اللي يمينه واللي شماله 
الاحمر مثلا بنخلطه مره مع البرتقالي ومره مع البنفسجي النقطة الثالثة معانا هي انها نفهم طبيعة وتأثير الالوان علينا الالوان في المجمل من حيث طبيعتها وتأثيرها علينا بتنقسم لثلاث اقسام او القسم فيهم هو الورم كالرز او الاكتيف كالرز ودي الالوان الدافية وهي الالوان الاحمر والاصفر والبرتقالي ومشتقاتهم على دايرة الالوان الالوان دي بتضم لونين اساسيين هم الاحمر والاصفر والالوان دي طبيعتها انها بتخلق جو من النشاط والحماس والبهجة الالوان دي بتتميز انها الوان فعاله ودايما بتكون مسيطره بصريا في الفراغ بتكون مناسبه جدا للاستخدام في الفراغات الكبيره وكمان في الاماكن اللي انا بحتاج ان انا اخلق جواها شعور بالحيويه والنشاط القسم الثاني هي الالوان البارده الكول كالرز واللي بنسميها الباسيف كالرز وهي النص الثاني من دايره الالوان الازرق والبنفسجي والاخضر ودرجاتهم على دايره الالوان وهي ألوان في المجمل بتخلق جو من الهدوء والسكينة والراحة عشان كده هي مثالية لغرف النوم وأماكن الاستجمام القسم الثالث والأخير هي الألوان المحايدة Neutral Colors الألوان دي هي الأبيض والأسود والرمادي والبيج مع الفضي والذهبي الألوان دي ميزتها أنها مش بتكون عندنا أي مشاعر علشان كده بتتصنف كألوان محايدة لا باردة ولا دافية المجموعة دي من الألوان مهمة جدا في أي تكوين لوني لأنها ألوان مريحة بصريا ومتوافقة مع كل الألوان التانية بتظهر جمال العناصر اللي جنبها وبتظهر جمال الألوان اللي جنبها علشان كده هي ممتازة جدا كبيز للديزاين سواء استخدمتها في الأرضيات أو في غالب الجدران وده من أسهل وأبسط التكنيكات علشان أطلع تكوين لوني كويس الجدران المحايدة كمان بتديني اختيارات لا محدودة في التصميم أقدر بعد كده وبناء عليها إن أنا أحرك التصميم في الاتجاه اللي أنا عايزه من خلال ألوان الفرش والإكسسوارات النقطة الرابعة معانا هي طرق استخدام دايرة الألوان لازم نعرف أن منبع الإلهام عبر التاريخ واللي اتبنت عليه نظريات الألوان هو الجمال الإلهي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه ومتن بيه علينا في الطبيعة لو شفت أي مشهد طبيعي بدون ملوثات بصرية بشرية هتشوف غاية الجمال بغض النظر عن درجات الألوان أو تنوعها وبناء عليه عملنا طرق لتحليل الجمال الطبيعي ومحاكاته لازم يكون عندنا درايه بثلاث تعريفات اساسيين بتعامل من خلالهم مع الالوان اولا الهيو الهيو هو مرادف لكلمه لون فانا لما هشوف كلمه هيو اعرف ان المقصود هو اللون نفسه اللي انا بتعامل معاه ازرق احمر اصفر تاني حاجه هو التشبع ساتوريشن درجه الساتوريشن هي اللي بتحدد ان كان اللون باهت او زاهي تالت حاجه هو الفاليو وهو مؤشر بيوضح ليا مدى كون اللون فاتح او غامق دائرة الألوان اللي احنا بنتعامل معاها دلوقتي متوفرة أونلاين لو أنا عملت بحث على جوجل هلاقي أكتر من موقع بيقدم لي محاكاة لدائرة الألوان وبيديني أرقام الألوان الناتجة كمان كمان في مجموعة كبيرة من التطبيقات بتوفر نفس الخدمة وإن شاء الله هتلاقيهم كلهم في صندوق الوصف تحت ونبدأ على بركة الله ناخد ثلاث طرق من طرق التعامل مع دائرة الألوان الطرق دي بتمتاز إنها من أبسط الطرق ومن أحسنها في النتائج أول طريقة عندي هي تركيبة الألوان المتجانسة الأنالوجيس كالور سكيم الطريقة دي ببساطة هي إن أنا بستخدم أي ثلاث ألوان متجاورين على دايرة الألوان اللي هما ممكن يكونوا لون رئيسي ولون فرعي وناتج مزج الاتنين مع بعض أو ممكن كمان يكونوا لون رئيسي ولونين ثلاثيين ناتجين عن نفس اللون الرئيسي علشان كده دايما الطريقة دي ألوانها فيها انسجام كمان من الممكن إن أنا أقتصر على استخدام لونين بس ولكن لازم أكون حريص وأنا بتعامل مع الألوان ما ينفعش استخدمهم بنسب متساوية وإلا الفراغ هيكون فوضوي والنتيجة مش هتكون مقبولة بلجأ لاستخدام نسبة تصميمية شهيرة جدا هي 60 30 10 المقصود بيها إيه؟ إن أنا بستخدم 60% من إجمالي مساحة الفراغ بديله لون مسيطر غالبا بيكون في الجدران وفي الأرضيات وقطع الأساس الكبيرة ويفضل إن اللون ده تكون طبيعته باسيف كالر 30% من مساحة الفراغ بستخدمها كقطع أثاث مميزة وفي استجاد والستاير على 10% الباقية بستخدمها في الإكسسوارات والقطع الفنية ودي بيكون لون فعال أكتف كالر تاني طريقة معانا هي الكومبليمنتري كالر سكين تركيبة الألوان المتكاملة أو المتضادة وهي أن أنا بختار أي لونين متقابلين على دايرة الألوان زي الأحمر والأخضر مثلا التضاد ما بين اللونين بيخلي الفراغ مليان حيوية لكنه بيحتاج حرص شديد في الاستخدام وإلا الفراغ هيكون مزعج جدا ومش مريح 
استخدام التكوين اللوني ده بشكل صريح في مساحات كبيرة نتائجه مش هتكون مرضية خصوصا في المجال السكني لكنها اختيار ممتاز جدا لو اتدمج مع نسبة من الالوان المحايدة وممكن في الحالة دي استخدم القاعدة 60 30 10 الطريقة الثالثة معانا هي طريقة الالوان الاحادية المونوكروماتيك كالر سكيم وهي ان انا بستخدم لون واحد ودرجاته الاغمى والافتح ودي طريقة سهلة وبتدي تناغم وروح موحدة للفراغ <تصفيق> النقطة الخامسة والأخيرة هي مجموعة من النصائح البسيطة والمهمة بالنسبة لاختيار الألوان أول نصيحة لو كمية الإنارة اللي داخلة الفراغ مش كفاية فإحنا مجبرين نبعد تماما عن الألوان الغامقة مهما كانت جذابة بالنسبة لنا لأنها هتسبب إن أنا أحس إن الفراغ أصغر وأنا فعليا هكون محتاج للألوان الفاتحة علشان تساعدني في إن أنا أزود إنارة المكان تاني نصيحة لما اروح اختار اللون من معرض الدهانات اشوف لونه يعجبني ده مش معناه ان انا اشتري الكمية واروح لا ده معناه ان انا باخد اللون ده وبعمل منه عينات عندي والشين بالشكل النهائي بمساحة معقولة واشوفهم في ظروف الانارة عندي في شقتي لو عجبني اتوكل على الله واشتري تالت نصيحة لو انا هختار للجدران الوان بخلاف الالوان المحايدة فالافضل في الحالة دي ان انا اجل اختيار اللون النهائي لحد ما اشتري الفرش لان مش اي فرش هيعجبك هتلاقي فيه اللون اللي انت عايزه ولكن بمجرد ان انا بختار الفرش فان انا اوفق له الوان الدهانات ده شيء سهل ان شاء الله الحقيقه الكلام في موضوع الالوان واختيارات الالوان كتير جدا وتفاصيله متشعبه واحنا ان شاء الله مكملين معاكم فيه بكل تفاصيله لكن اعتقد ان احنا كان لازم ناخد القاعده الاساسيه دي واللي لا غنى عنها علشان ابداعنا الشخصي يكون مبني على اسس علميه سليمه تضمن ان احنا دايما اجتهاداتنا تكون نتائجها مميزه ان شاء الله دايما على القناه هنلاقي فيديوهات عن العماره وعن الديكور وعن الت...